Ya, Aku langkah Pak, uap Pak. belakang saya ini ada lock uap di 14 yang sedang menjalani uji coba setelah menjalani perbaikan di balai asa ya Jadi logo uap di 1410 ini 
tadi pagi sudah menjalani uh, running test di halaman Balai Yasa Yogyakarta hasilnya cukup baik kemudian nanti akan kita bawa ke Solo rencana ya tapi masih rencana ini setelah mengalami per, apa itu pembuatan rehab ya direhab dari loko wap yang tadinya tidak bisa hidup sama sekali mati total itu sekarang bisa hidup kembali setelah dilakukan e, perbaikan selama 270 hari jenis loko wap di 1410 ini memiliki e, klasifikasi beratnya itu 71 ton kemudian panjangnya 12 e, lebih 65 meter 12,65 meter ya e, tingginya 3,78 meter untuk kekuatan mesin ini tadi e, dari data yang ada mampu untuk meng, meng, setara dengan 268 tenaga kuda jenis mesinnya mesin Hanomag dari Jerman kemudian untuk rangkaian lain esisnya ini dari Wexport Belanda. Awalnya ini dioperasikan di Jabodetabek aja. Ini jenis lokowap yang relatif tinggi, mencapai 3,78 meter. Kemudian beroperasi pada awal tahun 1921 dan berakhir di tahun 1975 ketika uh, kereta rel listrik mulai berdatangan di Jabodetabek. Ada rencana logo uap ini akan dipergunakan untuk memperkuat keajala darah yang saat ini hanya satu logo. Jadi kalau sudah ada temennya, ada dua logo kan enak, satu dirawat, kemudian satu digunakan. Jadi faktor-faktor keamanan itu e, bisa terus menjadi perhatian kita. Jadi harapan kami di 52 yang ada di Purwosari ini bisa direhab seperti D14 yang sudah direhab di Bali Asa Jogja karena ini merupakan barang heritage tapi ini kewenangan ada di pimpinan pimpinan kita daripada ada di stasiun Porosari barang yang boleh dikatakan antik ya heritage ini lebih baik kalau nanti ditarik ke Bali Asa kemudian bertahap diperbaiki tapi kan tentunya pakai proses itu jadi harapan kami setelah proses di 14 selesai mudah-mudahan ini mudah-mudahan ya karena saya tidak punya kewenangan jadi mudah-mudahan segera dibawa ke Bali Asa untuk diperbaiki direhab jadi bisa hidup kembali